നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് അരിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മയമ്പലം ശിവക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ശ്രീകോവിലാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രീകോവിൽ പിന്നെ കാടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനാണ് കേക്കാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു മൈലം മൂൾ അപ്പൂപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കുളത്തൂർപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയാണ് മൈലം മൂട് അപ്പൂപ്പൻ നട ആരും അത്ര പെട്ടെന്നെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമല്ല എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കല്ലടയാർ ആ കല്ലടയാറിൻ്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ആല് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി നിങ്ങളോട് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലത് ചേട്ടാ ഒന്ന് പറയാം ആ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുരാതനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഈ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ആലിൻ്റെ ചോടിൽ മയിലയും മയില എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷവും ആലിൻ്റെ വൃക്ഷവും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധന സ്ഥലമാണ് അതാണ് മയിലമൂട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രം 
ഇവിടെ അതാണ് മയിലുമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മയിൽ മയില എന്ന് പറഞ്ഞ മരവും ആലിൻ്റെ മരവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മയിലമോൺ അപ്പം ഈ പേരാലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പേലാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ ഒരു കുത്തുവിളക്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അടച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും വർഷം വല്ലപ്പോഴും വന്ന് തുറന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം തയ്യാറായി ഇവിടെ വന്ന് നിത്യപൂജ നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ നിത്യപൂജയുടെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ ശിവലിംഗം പെട്ടെന്ന് വരികയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം നന്ദീശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആൻ്റെ മൂട്ടിൽ നാഗദൈവങ്ങളാണ് കൂടുതലും നാഗദൈവങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൽ പൂജാകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഒരു ദോഷമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിലൂടെ പൂജയുടെ പൂജയുടെ ശേഷം ഇവിടെ നാഗം വന്നിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്നാല് നാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ അധികസിക്കുകയാണ് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ നാഗവും ഈ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും നാഗത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിഗ്രഹമാണ് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ആലിൻ്റെ ചൂട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതായത് നാഗങ്ങൾക്ക് വസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇരിപ്പിടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പുരോഗമനമൊക്കെ ആയത് പിന്നെ കൊത്തുപ്പുഴയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ച നല്ല ആറ്റിൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അയ്യപ്പന്മാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നാഗങ്ങളുടെ വലിയ ഇതാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇതിന് അകത്ത് തന്നെ ഒരു നാഗം വന്ന് കുറേ നേരം അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഈ ആളിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പോവുക ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഭംഗിയായി ഭയങ്കര പിന്നെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഈ ആലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രാ മധ്യ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ഥലവും ഒരു സൈഡ് കാടും മറ്റേ സൈഡ് റോഡും നടുക്കായിട്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴ അതായത് ചെറിയൊരു പാലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് സ്ഥലം ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല നല്ല കാറ്റും 
ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം അത് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് പ്രവേശനമല്ല കാരണം ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതിന് ശേഷം മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം
കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള നാഗർഗാവുണ്ട് നാഗർക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആദോഷങ്ങളാണ് യാതൊരു സംഗലയെ തീർത്ത് രക്ഷിച്ചത് കായത്തർക്കിനെ ഉണ്ടാകണേ സന്തതിക്ക് ഇവർക്കും ഇല്ലാത്തമേ ഇവരുടെ ആ സന്തതിനത്തിനും ഭൂമിക്കും രക്ഷാതിർക്കും മനമറിയാതെ മണ്ണി സർപ്പം കാണുന്നെല്ലാം ദോഷങ്ങളെ ആ സന്തത ചെയ്തു പോയി ദോഷങ്ങൾ ഒഴിയണം ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയണം നിരാതെയുള്ള മഹാവ്യാധി ഒഴിയണം ശത്രുദോഷം തിരയണം ലാഘുദോഷം തിരയണം വിഷഭയങ്ങൾ ഒഴിയണം സന്തതിക്ക് പാടിക്കുന്നു കുട്ടിക്കോട്ട നാഗരാജാവും മണ്ണാറശാല നാഗ ക്ഷമയും കേട്ട് പ്രസാദിക്കണം കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും കേരള തനിമയോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവിൻ്റെ ബാല ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അയ്യപ്പൻ്റെ ബാല രൂപത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നോട്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴ ആ പുഴയിൽ മീനൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് തിരുമക്കൾ എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് തിരുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വഴിപാടാണിത്
ആലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം പോലെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇവിടുത്തെ മീനോട്ട് വഴിവാൾ തിരുമക്കൾ എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തൂപ്പുഴയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടനേകം പറയാനുണ്ട് പ്രസിദ്ധനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ജന്മ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്താറുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശബരിമല വൃശ്ചിക മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഭക്തർ വന്ന് തൊഴുതതിന് ശേഷം ഇവിടെ തൊഴുതതിന് ശേഷമാണ് അവർ ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി പറയാനുള്ളൊരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വനമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പുരാതനമായൊരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നവരെ 